हेलो दोस्तों नमस्कार स्टडी विथ एम के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एक कंप्यूटर की अपनी क्लासेस चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास नंबर चार लेकर आया हूं तो सभी दोस्त इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर जो आपके बाट एम पूछा जाएगा और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका पूरा सिलेबस मैं कम्प्लीट कराऊँगा हर क्लास में आपको नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप चैनल के साथ में बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस पर जाके आप वहां पर पीडीएफ ले सकते हो दोस्तों और दोस्तों पार्ट बी के लिए रात्रि नौ बजे लाइव क्लास चलती है तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो इसी चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा रात्रि नौ बजे दोस्तों तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजस्थान पुलिस पार्ट ए के लिए कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर चार तीन क्लास अपलोड हो चुकी है अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों तो इस वीडियो के बाद में वो क्लासे भी आप देख सकते हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल सके तो पहला प्रश्न आज का देख लीजिए कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य होता है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य होता है चार ऑप्शन आपके सामने है तो इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी से कहते हैं दोस्तों आर ए एम इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर टू है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा नहीं है दोस्तों आपको पता है कंप्यूटर के अंदर अलग अलग लैंग्वेज होती है वैज्ञानिक लैंग्वेज अलग होती है कॉमर्शियल लैंग्वेज अलग होती है तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है वो है इसमें से कौन सी है क्वेश्चन नंबर दो का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोबोल इसका राइट आंसर हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर तीन है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी हुई होती है दोस्तों ये काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है पहले भी जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें और बार बार इस प्रश्न को दोहराया जाता है तो आप याद कर लीजिए जिन दोस्तों को ये क्वेश्चन याद नहीं है दोस्तों तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन और सिलिकॉन जो वैली है दोस्तों वो है अपने बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर और साइलेंट वैली है केरल के अंदर ये भी आप थोड़ा सा याद रखना आपके जनरल नॉलेज से संबंधित एक क्वेश्चन है तो इसे याद आ गया दोस्तों तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिलिकॉन वैली बेंगलुरु के अंदर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर क्वेश्चन देख लीजिए लेन किसके लिए प्रयुक्त होता है ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेन किसके लिए प्रयुक्त होता है और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जितने भी कंप्यूटर का आपका सिलेबस है वो सारा यहाँ पर कवर करवाया जाएगा डेली आपके लिए ऐसे ही यहाँ पर क्लास आपको मिलती रहेगी बस आप अपना जो सपोर्ट है वो चैनल के साथ में बनाए रखिएगा वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इसे तो दोस्तों चार नंबर का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए अब दोस्तों मैं लेन की आपको फुल फॉर्म भी यहाँ पर बता देता हूँ लोकल एरिया नेटवर्क इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क आप याद रखना और ये इसका हिंदी रूप होता है दोस्तों स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए यानी लोकल यानी स्थानीय और क्षेत्र के नेटवर्क के लिए तो इस इस टाइप से भी आपके वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो जाना कि लेन का तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर अपना माइंड लगाना है और प्रश्न को आपको हल करना है दोस्तों तो आप इसमें देख सकते हो अभी कन्फ्यूजन टाइप से हिसाब से ये इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क शायद काफ़ी दोस्तों ने पहली बार पढ़ा होगा इसे लेन का ज़्यादातर आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है लेकिन क्वेश्चन की जो भाषा है वो चेंज कर दी जाती है एग्जाम के अंदर दोस्तों तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है चलते अगले प्रश्न की ओर पाँच नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है पाँच नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर नियंत्रण जो भाग होता है कंप्यूटर का दोस्तों जहाँ से सारा कंप्यूटर नियंत्रण होता है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग ये नियंत्रण पार्ट है कंप्यूटर का अगले प्रश्न की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर छः है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों कि इनमें से कंप्यूटर से संबंधित कौन सा शब्द है आउटपुट कौन सा है इनपुट कौन सा है तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे यहाँ पर कवर करवा दिए जाएंगे बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए दोस्तों एग्ज़ाम होने तक आपका जो कंप्यूटर का लेवल है चाहे अभी आपका ज़ीरो है बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे आपका कंप्यूटर का जो लेवल है वो आ जाएगा दोस्तों कॉम्फिडेंस आपको हो जाएगा एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी अटकने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी वहाँ पर मैं आपको भरोसा दिला रहा
बट आपको क्लास डेली यहाँ पर देखनी पड़ेगी दोस्तों तो इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा एल्गोरिथम एल्गोरिथम दोस्तों एक अलग ही शब्द है यूट्यूब के अंदर इसको यूज़ लिया जाता है और जो पेंटीएम है आपको पता है ये प्रोसेसर होता है बैटरी और माउस आप जानते ही हो तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात देख लीजिए बाइनरी संख्या में कितने कितनी संख्या में प्रयुक्त होती है जो बाइनरी संख्या होती है वो कितनी की संख्या में यहाँ पर प्रयुक्त होती है छः तीन दो या चार बाइनरी डिजिट जिसे अपन कह सकते हैं दोस्तों कितनी संख्या में प्रयुक्त होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सिक्स यानी छः संख्या में होता है बाइनरी डिजिट बाइनरी संख्या नेक्स्ट है आठ नंबर प्रश्न कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो क्या कहलाती है जो फिजिकल स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का उसे क्या कहते हैं दोस्तों और दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है हो सकता है इस बार पेपर तो आपका सारा हिंदी के अंदर ही आएगा बट दोस्तों कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं वो अगर इंग्लिश में भी दे सकते हैं तो आपको एक बार इंग्लिश भी पढ़ लेनी है जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको क्योंकि वहाँ से आपके आंसर निकल सकते हैं जिस प्रश्न में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो इस प्रकार से दोस्तों तो हिंदी और इंग्लिश में भी आ सकता है कंप्यूटर का क्योंकि इसमें थोड़े से शब्द इसी प्रकार के आते हैं क्वेश्चनों में तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आठ नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर चलते अगले प्रश्न की ओर नौ नंबर प्रश्न है देख लीजिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है टी का उपयोग करके आप इनमें से क्या बना सकते हैं तो क्या बना सकते हैं दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं हैंडिंग स्टाइल्स कस्टम स्टाइल्स या आउटलाइन लेबल्स या उपरोक्त सभी तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यानी ये सभी अपन इसका उपयोग करके बना सकते हैं दस नंबर प्रश्न है डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुँचने के लिए कौन सी कुंजी या कीज का प्रयोग किया जाता है यानी कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंत तक अपन जाना चाहते हैं आपको पता है कंप्यूटर में तरह तरह की शॉर्ट कीज होती है जैसे कंट्रोल प्लस आल से सेलेक्ट हो जाता है कंट्रोल प्लस डी डिलीट हो जाता है कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट हो जाता है छप जाता है कोई कागज़ तो इस प्रकार से काफ़ी वहाँ पर शॉर्टकस्ट कीज़ है तो इस प्रकार का यह प्रश्न है तो आपको इसका आंसर देना है इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा कंट्रोल एंड कीज यानी डी नंबर यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कंट्रोल एंड कीज कीज को आप दोस्तों कुंजी भी यहाँ पर कह सकते हो कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यारह नंबर वर्ड में एक फाइल निम्न में से क्या कहलाती है वर्ड में एक फाइल होती है उसे किस नाम से जाना जाता है टेम्पलेट फार्म डेटाबेस या डॉक्यूमेंट्स तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स कहलाती है क्या वर्ड में जो फाइल होती है उसे डॉक्यूमेंट्स अपन कह सकते हैं बारह नंबर प्रश्न है कौन सी कीज यानी कुंजी का प्रयोग करने से फाइंड हुआ रिप्लेस का विकल्प खुलता है फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है यहाँ पर फाइंड व रिप्लेस का यहाँ पर वो आएगा दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है दोबारा पढ़ लीजिए प्रश्न को कौन सी कीज या कुंजी का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बारह नंबर का कंट्रोल प्लस एच कंट्रोल प्लस एच दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पर हिंदी में भी ये टाइप हो रखा है बट वहाँ पर इंग्लिश में भी आ सकता है कंट्रोल प्लस ऐसे एच भी आ सकता है सी प्लस एक्स आ सकता है सी प्लस एफ आ सकता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है वहाँ पर चलते अगले प्रश्न की ओर कंप्यूटर में कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी कौन प्रदान करता है यानी उसकी जानकारी कौन प्रदान करता है कि कौन सा बटन क्या काम कर रहा है सुपर टूलिप सब टूलिप या इन्फो या की टिप तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा सुपर टिल टुलिप सुपर टिलिप है जो सारी जानकारी देता है कि कौन सी कीज़ या बटन क्या काम कर रहा है फोर्टीन नंबर क्वेश्चन आज का चौदह नंबर एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है जो एम एस वर्ड होता है दोस्तों उसमें जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है प्रिंट ले व्यू हेड व्यू वेब ले व्यू या आउट व्यू अच्छा प्रश्न है ये तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं दोस्तों एम एस वर्ड में जो डिफॉल्ट व्यू होता है उसे पंद्रह है आज का नंबर देख लीजिए लास्ट पंद्रह नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल यानी सेली नहीं है जो फॉन्ट होता है दोस्तों आपको पता है कि कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से अपन फॉन्ट बना सकते हैं किसी भी 
डॉक्यूमेंट बनाने में अपनी मदद करते हैं किसी भी शब्द को लिखने में उसका आकार चेंज कर सकते हैं शैली चेंज कर सकते हैं स्टाइल चेंज कर सकते हैं तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है कौन सा फ़ॉन्ट का स्टाइल इसमें से नहीं है आपको पहचानना है तो दोस्तों तो सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पर नहीं होगा बाकी आपको पता है बोल्ड भी लिखा होता है तो इसे अपन बोल्ड कर सकते हैं जो वर्ड होता है उसको इटालिक होता है आई होता है इटालिक लिखा हुआ दोस्तों रेगुलर होता है इस प्रकार के जो वहाँ पर ये स्टाइल होती है शब्दों की कि इसमें अपन परिवर्तन करने से यह थोड़ा बोल्ड से बोल टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा इटालिक से बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से जो वहाँ पर है उससे संबंधित ये प्रश्न है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा पंद्रह प्रश्नों के बारे में अपन ने डिस्कस किया अगर आपके कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो दस या पंद्रह मिनट में आपको यहाँ पर जवाब दे दिया जाएगा और इसकी पी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पी आपको मिल जाएगी दोस्तों और दोस्तों रात्रि नौ बजे तैयार रहना सभी इसी चैनल पर लाइव क्लास के लिए पार्ट बी की लाइव क्लास आपको मिलती है डेली यहाँ पर रात्रि नौ बजे तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो है काफ़ी आपके लिए अच्छा रहा होगा तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में नए प्रश्नों के साथ में तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त थैंक यू धन्यवाद